மகாபலிபுரம் சிற்பம் நமக்கு தெரியும் இன்றைக்கி உலக புகழ்பெற்ற சிற்பங்கள் சொல்லிட்டு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இது வந்து பத்தாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னுள்ள சிற்பக்கலை அது இன்றைக்கி வெளிநாடுகளில் வந்து உலகம் முழுக்க வந்து முக்கியமான இந்தியாவில் அளவில் உலக முழுக்க கூட வந்து ஒரு முக்கியமான சிற்பக்கலைகளில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான இடம் இன்றைக்கி வெளிநாடுகளுக்காரங்க எல்லாருமே வராங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் இப்போ ஒரு பத்தாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னால் இவ்வளோ பெரிய ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு ஒரு நகரத்தை ஒரு சிற்ப நகரத்தை வந்து உருவாக்குறாங்க அப்போ வந்து அந்த அன்று இருக்கிற தொழில்நுட்பத்தில் அவர்கள் வந்து ஒரு கலை அதனுடைய உழைப்பு அது சார்ந்த விஷயங்களை வந்து அவங்க செய்கிறாங்க அது இப்போ நீங்கள் ஒரு சிற்பியாக இருந்தால் சிற்ப நம்ம இப்போ வந்து சிற் நீங்கள் ஒரு சிற்பி வீரபாண்டியன் சொல்லிட்டு நீங்கள் சிற்பக்கல்லூரில் வந்து படிச்சுருக்கீங்க அது சம்மந்தமாக வெளியாக அவங்களுக்கு தெரியும் அப்போ அந்த நூற்றாண்டு பத்தாம் நூ பத்து அந்த நூற்றாண்டில் அவர்கள் வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு ஐந்து ரதம் வந்து ஒரு பெரிய எப்படி செய்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய முழு சக்தர் எப்படி செய்திருப்பாங்கிற பற்றி நீங்கள் விளக்குங்க வணக்கம் இந்த பேர் வீரபாண்டியன் நான் ஒரு சிற்பக்கலைஞன் உண்பரில் சிற்பக்கலை எடுத்துக்கொண்டால் நான் கிட்டத்தட்ட இது தமிழ்நாட்டில் நான்காம் நூற்றாண்டு காலத்திலேயே சிற்பக்கலை நான்காம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னரே உருவாகிவிட்டது என்று கூறலாம் கிட்டத்தட்ட மாமல்லத்தை காஞ்சி ப பல்லவர் ராஜ்யத்தை ஆட்சி செய்த மகேந்திர பல்லவன் ஒற்றை கல்லில் குடைவரை செய்து அதை தான் செய்ததாக க கல் மரம் மண் மரம் செங்கல் போன்றவை இல்லாமல் வெறும் கல்லில் மட்டுமே தோண்டப்பட்ட ஒரு குகைக்கோளை உருவாக்குகிறான் அதை அவன் பதிவு செய்கின்றான் ஆனால் மாமல்லபுரம் அது இந்த இந்த குகை கோயிலுக்கு முன்னாலே பாண்டியர்கள் சிற்பக்கலையை க மிகச்சிறப்பாக கொண்டு வந்து விட்டார்கள் என்று வரலாற்று அறிஞர்கள் பலர் கூறுகின்றனர் நெல்லை மாவட்ட குடைவரை கோயில்கள் கிட்டத்தாழ நான்காம் ஐந்தாம் நூற்றாண்டிலே உருவாக்கப்பட்டதாக பல்வேறு அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர் ஆனால் நமக்கு தெரிந்து ஆயிரத்தி இது நான்காம் நூற்றாண்டிற்கு பிறகு ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் தான் பல்லவர்களுடைய சிற்பம் உருவாக்கப்படுகின்றது இப்போ பல்லவர்களுடைய சிற்பம் என்று கூற முடியாது அது கோ குடைவரை ஒரு குகையை போல் குடைந்து எடுத்து சிற்பம் அது அதிலே பார்த்தவர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு அச்சம் இருக்கும் பாறையை தோண்டினால் பாறையின்றி மேற்பகுதி புத்தனை விழுந்து விடுவோம் என்கின்ற அச்சம் அவர்களுக்கு அந்த காலத்திலே இருந்திருக்கிறது அந்த காரணத்தினால் தான் அவர்கள் வந்து குய குடைவரை தோண்டுகின்ற பொழுது அதற்கு தூண்கள் வைக்கின்ற பொழுது நான்கு தூண்கள் அதாவது இரண்டு முழு தூண்கள் இரண்டு அரை தூண்களை கொண்ட ஒரு குடைவரையாக அவர்கள் தோண்டியிருக்கிறார்கள் அந்த குகை குடைவரையில் இரண்டு முழு தூண்கள் இருக்கின்ற போது அந்த முழு தூண்கள் கனமா மிக கனமானதாக ஏனென்றால் கோரையை தாங்குகின்ற அளவிற்கு கனமாக என்ற குகை தோண்டுகின்ற பொழுது குலையின் அடிப்பகுதியில் குகையை தோண்டுவார்கள் மேற்பகுதி மிக கனமாகவும் மிக உயரமாகவும் இருக்கும் அதை தாங்கும் அளவிற்கு அவர்களுக்கு ஒரு கணக்கிட்டு மிகப்பெரிய தூண்களை உருவாக்கி அந்த குடைவரையை தூங்கி தோன்றுகள் மண்டகப்பட்டு என்கின்ற ஊரில் தான் நான் சொன்ன இந்த முதல் குடைவரை மகேந்திர பல்லவன் காலத்திலே உருவாகி இருக்கிறது அதற்கு பின்னர் மகேந்திரனுக்கு மிகச்சிறந்த யோசனை தோன்றிருக்கு ஆஹா மிக சிறப்பு சிறப்பாகவே இந்த குடைவரை வருகின்றது ஆகவே நாம் இனி எதிர்காலத்திலே மேலும் பல தூண்கள் கொண்ட குடைவரைகளை தோண்ட முடியும் என்கின்ற ஒரு தைரியம் அன்றைய காலத்து மன்னனுக்கும் வந்திருக்கிறது சிற்ப கலைஞர்களுக்கும் வந்திருக்கிறது இந்த குழை கோயிலே பார்த்தோம் என்றால் பெரிய சிற்பங்கள் ஏதும் இல்லை தூண்கள் மட்டுமே அந்த தூண்கள் கூட மரத்திலே செய்யப்படும் தூண்களைப் போலவே இந்த ம கற்தூண்களும் வாங்கிக்கிறோம் மரத்திலே செய்யப்பட்டிருக்கிற தூண்கள் பெருத்த கனம் இருக்காது ஆனால் கல்லிலே செய்கின்ற பொழுது இவர்கள் கனத்தை அதிகம் உடையதாக மேற்கூரையை தாங்கும் அளவிற்கு எடை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்தினால் செய்திருக்கிறார்கள் காலப்போக்கில் குகையை தோண்ட தோண்ட அது ஒரு முழுக்க தூண்கள் இல்லாமலே தோண்டினாலும் தாங்கக்கூடியது தான் என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்த பொழுது அதே நேரத்தில் அழகியலுக்காக அவர்கள் தூண்களை மிகச்சிறப்பாக காலப்பூர்வம் நாம் காலவாரியாக பார்த்தோமே ஆனால் பருத்த கனமுடைய தூண்கள் மண்டகப்பட்டியிலே ஆரம்பித்து மாமல்லபுரத்திலே க பல்வேறு தூண்கள் பல்லாவரத்திலே உள்ள து கோகி கோயில்கள் தூண்கள் இவற்றையெல்லாம் பார்க்கும்போது மிக பருத்த தூண்களாக இருக்கும் மகேந்திர பல்லவன் காலத்திலே கிட்டத்தட்ட அத்தகைய வடிவம் தான் நிறைய ஏராளம் இருக்கும் ஆனால் அவன் காலத்திலே மிக மெல்லிய தூண்களும் உருவாக ஆரம்பித்து விட்டது உழைப்பு என்கின்ற பார்க்கும்பொழுது இன்றைக்கு தொழில்நுட்பம் மிகச்சிறப்பாக வளர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றது தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சி அடைந்ததன் விளைவாக பல்வேறு பொறிகள் 
கல்லை அறுக்க வெட்ட கூறு போட பல்வேறு பொறிகள் உருவாகிவிட்டது ஆனால் அந்த காலத்திலே உளியும் சுற்றியலும் தான் முக்கியமான ஒரு கருவியாக இருந்திருக்கிறது உளிகள் பல வகைப்படும் அதை பின்னால் பார்ப்போம் அந்த உளிகள் ப பார்த்தோம் என்றால் பருத்த கனமுடைய ஏறத்தாழ ஒரு அங்குலம் கன ஒன்றை அங்குல கனமுடைய து உளிகள் அன்றைக்கு உருவாக்கப்பட்டன பாறையை தோண்டுகின்ற பொழுது பெட்டி பெட்டியாக செதுக்கி பிறகு அதை உடையாப்பு என்கின்ற ஒரு ஒளியை கொண்டு வெட்டி எடுப்பார்கள் ஆக பெட்டி பெட்டியாக செ செதுக்கிவிட்டு கா கால்வாய் போல் நான் புறவும் செதுக்கி அதை மேல் பக்கத்திலிருந்து உடைத்தால் ஒரு பெரிய அளவு துண்டு வெளி வந்துவிடும் இவ்வாறான து முறை தான் பெட்டி பெட்டியாக வெடித்து வெளியெடுப்பாங்க அந்த ஒவ்வொரு பெரிய துண்டை வெளியெடுப்பாங்க இந்த மாதிரியான முறை தான் குடைவரை கோயில்களில் இன்றைக்கும் கூட அதை மாமல்லபுரம் சிற்ப கொள்ளூர் குடைவரைகளை நாம் இன்றைக்கும் காணலாம் வெட்டி எடுக்கப்படாத அந்த பெட்டிகள் போன்று எடுத்தப்பட்ட பல்வேறு வடிவங்கள் இன்றும் கூட காண கிடைக்கின்றது உங்களுடைய கற்பனை உங்களுடைய எப்படி சொல்லு செதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது உங்களுடைய சொல்லுங்க அதாவது மண்டகப்பட்டு குடைவரைக்கு பிறகு மாமல்லபுரத்திலே பல்வேறு குடைவரைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன ஆக நரசிம்மன் பல்லவன் காலம் வரை குடைவரை கோயில்கள் என்பது மிக சிறப்பாக உருவாக்கப்படுகின்றது அப்படி குடைவரை கோயில்கள் உருவாக்கும் பொழுது அதற்கான வடிவங்கள் மரச்சிற்பங்கள் மரக்கோயில்கள் செங்கல் ப செங்கல் சுண்ணம் கொண்டு க கட்டப்பட்ட கோயில்களிலிருந்து அந்த வடிவங்களை தேர்ந்து செய்தார் காலப்போக்கில் அதிலே சிற்பங்கள் வடிக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு சில சிந்தனை தோன்றுகிறது ஆக மாமல்லபுரம் சிலே இப்போ நாம் குடைவரை கோயில்களில் சில இடங்களில் வெறும் தூண்கள் கொண்ட சிறு குடைவரைகளை பார்க்கலாம் அதிலே சில சிற்பங்கள் இருக்கின்றன இன்றைக்கு அதற்றிலே சில உடைக்க உடை தெரியப்பட்டு விட்டது அந்த சிற்பங்கள் பார்த்தால் பெரும்பாலும் துவார பாலகர் என்கின்ற வாயிற்காவலர் சிற்பம் வாயிற்காவலர்கள் இன்றைக்கு அமைப்பது போல் அன்றைக்கு வேறு வேறு சிற்ப வடிவங்களிலே அமைத்திருக்கிறார்கள் அந்த சிற்பங்கள் நுண்ணிய சிற்பக்கலை கருவை கொண்டது அதாவது சிற்பக்கலை என்றால் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு வடிவத்தை கல்லிலே செய்வது என்பது அன்றைக்கு சாதாரண காரியம் அல்ல அன்றைய காலகட்டத்திலே சுதை சிற்பம் செய்திருப்பார்கள் சுதை திருப்பம் செய்கின்ற போது அதை பார்த்து அதை அதை ம அடிப்படையாக கொண்டு தான் ம கல்லிலும் சிற்பங்கள் செய்கிறார்கள் அத்தகைய சிற்பங்கள் தொடக்க காலங்களிலே வெறும் முதல் முதலாக பார்க்கும் போது துவார பாலகர்கள் அதாவது வாயிற்காவலர்கள் சிற்பங்கள் தான் முதலே உருவாகி இருக்கின்றது கல்லிலே அதன் பின்னர் கருவறையின் உள்ளே சிவலிங்கம் வைத்து வழிபடுகின்ற ஒரு முறை இருந்திருக்கிறது அந்த சிவலிங்கம் வழிவைத்திருக்கிறார்கள் அந்த சிவலிங்கத்திற்கு பின்புற சுவற்றிலே சோமாஸ்கந்த சிற்பங்கள் ஏராளமாக மாமல்லபுரத்திலே நாம் காணலாம் அந்த சோமாஸ்கந்தர் சிற்பம் சிவனை குறிக்கின்றது சோ அதில் சோமன் என்கின்ற சிவன் உமை என்கின்ற உமை ஸ்கந்தன் குழந்தை கண் என்கின்ற முருகன் குழந்தை முருகன் ஆக மூவரும் சேர்ந்த அந்த சோமாஸ்கந்த சிற்பம் இந்த சிற்பங்கள் படைக்கப்படுகின்றன பிறகு மேலும் மேலும் சிற்பக்கலை வளர்ச்சி அடைகின்றது இதற்கெல்லாம் உழைப்பை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் நாம் எண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு உழைப்பை நாம் செலுத்த வேண்டியிருக்கிறோம் உளி எடுத்துக்கொண்டால் உளியை தயாரிப்பது என்பது மிகப்பெரிய வேலை ஒரு உளியை தயாரிக்க அது கிட்டத்தட்ட நூற்றி முப்பது டிகிரி செல்சியஸுக்கு மேல் அப்பாற்பட்ட வெப்பத்தை செலுத்தி அந்த உளியை காய்ச்ச வேண்டும் காய்ச்சி அந்த உளி சாதாரணமாக பா பார்க்கும் பொழுது உளி ஏதோ தட்டி இழுத்தது போல் நீள் நிலமாக தோன்றும் ஆனால் அப்படி அல்ல அதை இடித்து இடித்து அதனுடைய அணுக்கதிர்களை நெருக்க செய்து அப்படி இடித்து பிறகு அதை துவைச்சல் என்று சொல்வார்கள் தண்ணீரை நினைத்து பின்னர் தண்ணீரில் வைப்பார்கள் ஆக அதன் மூலமாக அதனுடைய உளியினுடைய முனை மழுங்காமல் கெட்டியாக அமையும் வகையிலே இந்த உளியை தயாரிப்பார்கள் இந்த உளியை தயாரிப்பதற்கே ஒரு உழைக்கூடம் உண்டு இந்த உழைக்கூடத்திற்கு கிட்டத்தட்ட நான்கு பேர்கள் நிச்சயமாக தேவைப்படும் உழைக்கூடத்திலே பயன் பணியாற்றுவர் உளி தட்டி என்கின்ற ஒரு நபர் உழைக்கூடத்திலே இருக்கும் காய்ச்சுகின்ற உளிகளை எடுத்து கொடுப்பதற்கும் எடுத்து வைப்பதற்குமான ஒரு நபர் துருத்தி என்று இன்றைக்கு ப்ளோயர் போன்ற க கருவிகள் வந்து விட்டன ஆனால் அந்த காலத்திலே துருத்தி என்கின்ற மா மாட்டு எருமைத்தொழிலால் செய்யப்படுகின்ற ஒரு துருத்தி அதை ஊது வேண்டும் அதை க காற்றை அதை விரித்து பின்னர் அதனுள் காற்று சென்ற பிறகு கா மூடி காற்றை அழுத்துவதன் மூலமாக அதன் வழியாக காற்று செல்கின்ற காற்று நெருப்பை மேலும் தவிக்க செய்யும் 
ஆக அத்தகைய ஒரு இதில் க உளியை எடுத்து இது உளி எடுத்து கொடுப்பவர் உளியை தட்டுபவர் துருத்தி ஊதுபவர் அடுத்து துவைச்சல் போடுபவர் என்று துவைச்சல் என்பது டெம்பர் அதாவது ஊழியினுடைய முனை ம மழுங்காமல் இருப்பதற்கு தேவையான பலத்தை கொடுக்கிறது டெம்பர் என்று சொல்கிறோம் இல்லவா அந்த டெம்பர் ஏற்றுவதற்கான ஒருவர் ஆக நாலு பேர் இதிலே உழைக்க வேண்டும் இன்றைக்கு ஒரு சிலை ஒரு சிலை தான் செய்வாங்க ஒரு ஒரே ஒரு வகையான ஒளி தான் செய்வாங்களா விதவிதமான ஒளி ஒளி பல விதங்கள் உண்டு ஒளியிலே இன்றைக்கு பிற்காலத்திலே பெல் மேலும் பல்வேறு ஒளி இருந்தால் தொடக்க காலத்திலே கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்கு ஐந்து விதமான ஒளிகள் பயன்படுத்தும் என்னென்ன உதவிகள் பெரிய ஒளி என்கின்ற ஒளிகள் மிக பெரிய ஒளி அதாவது கிட்டத்தட்ட முக்கால் அடி இப்போ ஒன்பது அங்குலத்திலிருந்து ஒரு அடி வரை உயரம் உள்ள ஒளிகள் தயாரிக்கப்படும் அதாவது குடைவரை கோயில்களிலே நான் சொன்னேன் எல்லாம் கால்வாய் கால்வாயாக தோண்டி பின்னர் அதை எடுப்பதற்கான ஒளிகள் இந்த பெரிய ஒளிகள் இரண்டாவதாக அதை உடைத்து எடுக்க வேண்டும் உடைத்து எடுக்க வேண்டும் அதுக்கு ஆப்பு என்று உடையாப்பு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உடையாப்புகள் அதன் பின்னர் துளையிட்டு உடைக்கக்கூடிய சில பாறைகளை துளையிட்டு உடைக்க வேண்டியிருக்கும் ஆக துளையிட்டு உடைக்க வேண்டுமானால் அதற்கு சிறிய சிறிய ஆப்புகள் தேவை அந்த ஆப்புகள் அந்த ஆப்புகள் கிட்டத்தட்ட சுமார் ரெண்டு அங்குல உயரத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு ரெண்டு அங்குல உயரம் வரை ஆப்புகள் பெரிய பாறைகளை உடைக்க வேண்டுமென்றால் மிக நீளத்திற்கு பெரிய பாறையை உடைக்க வேண்டுமென்றால் ஒரு அங்குல பன்னெண்டு ஒன்பது அங்குல பன்னெண்டு அங்குல ஆப்புகள் பயன்படுத்தப்படும் சிறு சிறு தூர பாறைகளை உடைக்க வேண்டுமென்றால் சிறு ஆப்புகள் போதும் இத்தகைய ஆப்புகள் உளிகள் உடையாப்புகள் போன்றவை அன்றைய அந்தைய காலகட்டத்திலே மிக முக்கியமானது ஆக உடைக்கப்பட்ட பகுதி செதுக்கப்பட்ட பகுதி ஐ ஒரு ப சமதளம் செய்வதற்கான கொத்தி கொத்தி எடுக்கின்ற ஒற்றை ஒளிகள் அந்த ஒளிகள் தயாரிக்க வேண்டும் ஒரு ஒளியை த ஒரு த கொள்ளன் தயாரிக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு ஒளியை தயாரிப்பதற்கு இந்த நான்கு பேர் கிட்டத்தட்ட பத்து ப காய்ச்சி ஒரு ஒளியை வடித்தெடுத்து அதை இது துவைச்சல் என்று சொல்லுகின்ற டெம்பரி எட்டுவதற்கான வைக்கின்ற காலகட்டம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஒளிக்கு ஒரு மணி நேரம் ஆகும் ஆனால் ஒரு க க ஒளித்தட்டியை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மணி நேரத்திலே ஒரு ஐம்பது உளியை தட்டி விடுவார் அந்த ஐம்பது உளியை தட்ட வேண்டுமென்றால் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் ஆகும் அதற்கு பிறகு ஒரு மணி நேரம் அது தண்ணீரிலே இருக்கின்ற காலகட்டத்தை பொறுத்து அதனுடைய டெம்பர் கா காப்ப காப்பாற்றப்படும் இது இந்த ஒளி பய த செதுக்கிய ஒளி எப்போ எவ்வளோ நேரம் பயன்படும் என்றால் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று நிமிடங்கள் மட்டும்தான் பயன்படும் மூன்று நிமிடம் எப்படி ஒளி முனை வழங்கிவிடும் அப்போ நீங்கள் ஒரு சிற்பி வந்து ஒரு ஒளியை வந்து மூன்று நிமிடம் தான் பயன்படுத்தும் மூன்று நிமிடங்கள் பயன்படுத்தினாலே இப்போ அதிகம் அதிகமாக மூன்று நிமிடங்கள் பயன்படுத்தினாலே அதிகம் ஆக இப்போ அப்படி என்றால் ஒரு சிற்பி ஒரு இடத்தில் ஒரு ப கொகை கோயிலில் ஒரு சதுரமான பாறையை கால்வாய் போன்று தோண்டிவிட்டு அதை உடையாக போய்த்து எடுத்து எடுத்து எடுக்க வேண்டும் என்றால் குறைந்தபட்சம் அவன் ஒரு 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 மணி நேரத்திலிருந்து இரண்டு மணி நேரம் உழைக்க வேண்டியிருக்கும் அந்த ஒரு மணி நேரம் இரண்டு மணி நேரம் உழைப்புக்கு அவனுக்கு ஐம்பது ஒளிகளிலிருந்து தேவைப்படும் ஒரு உடையாப்பு மட்டும் ஒரு ஸ்பயர் பிட்டை வந்து எடுக்கிறது வெளியே எடுக்கிறதுக்கு ஐம்பது ஒளிகள் தேவை ஒளிகள் தேவைப்படும் உடையாப்பு ஒன்று போதும் உடையாப்பு கிட்டத்தட்ட ஒரு முறை தட்டி விட்டால் அது கட ஒரு பதினைந்து இருபது நாட்களுக்கு கூட பயன்படும் ஆனால் மற்ற மற்ற ஒளிகள் ஒளிகள் சாதாரண ஒளிகள் பார்த்தால் ஒரு ஒரு ஒளி மூன்று நிமிடத்திற்கு தான் பயன்படும் அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஒளி அந்த ஒளி மறுபடி மறுபடி காய்த்து மறுபடி இடித்து வலுவேற்றி மீண்டும் அதே போல துவைச்சல் போடுவது போன்ற காரியத்தை செய்ய வேண்டும் ஆக மூன்று நிமிடம் வேலை தான் ஒரு ஒளியின் பணி இந்த இதிலிருந்து இப்போ யோசித்து பாருங்கள் ஒரு குகை சிற்பத்தை வடிவாக்கு உருவாக்குவதற்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு 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 இரு ஐம்பது அடி அகலம் உள்ள ஒரு குடைவரையை வேலை செய்ய போகிறார்கள் என்றால் அவர்கள் ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு நபருக்கு ஒரு குறைந்தபட்சம் ஒரு இருபது ந இருபதுலேருந்து முப்பது ஒளிகள் தேவைப்படும் அப்படி என்றால் ஒரு ஒரு ஐ ஐம்பது அடி அகலம் உள்ள ஒரு குடைவரையை தூ தோக்குகின்றார்கள் என்றால் அந்த இடத்துல ஒரு பத்து பேர் நிச்சயமாக வேலை செய்ய வேண்டும் தோக்க தோக்க காலகட்டத்தில் பத்து பேர் வேலை செய்து துவங்க வேண்டும் என்றால் அங்கே சிற்பக்கலைஞர்கள் ஒரு ப பத்து பேர் அதற்கு அவருக்கு உதவியாளர்கள் ஊழி எடுத்து கொடுப்பது ஊழிய கொல்லன்பட்டறையிலிருந்து எடுத்து வருவது திருப்பி எடுத்து செல்வது இதற்கு உதவியாக உதவியாளர்கள் தேவை 
பாறைகள் செதுக்கி எடுத்த பிறகு அதை அங்கிருந்து எடுத்து செல்வது வெளியே எங்கேயாவது தூரத்தில் கொட்டுவது இதற்கும் ஆட்கள் தேவை உளிகள் பெரும்பாலும் வலது பக்கம் பெரும்பாலும் உளிகள் இருக்கும் வலது இது இடது பக்கம் உளிகள் இருக்கும் வலது பக்கம் சுத்தியல் இது க இது ஒரு முறை அப்போது தான் இந்த உளியை எடுப்பதற்கும் வலது கையில் எடுத்து சுத்தியலால் வேலை செய்வதற்குமான ஒரு ஒரு முறை அப்படி என்றால் ஒரு சாரம் கட்ட வேண்டியிருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்தில் தான் கோயில் கோயில்கள் தோண்டப்படும் அப்படி தோண்டப்பெறும் என்றால் அங்கே ஒரு சாரம் கட்டியாக வேண்டும் ஏனென்றால் குறைந்தபட்சம் ஒரு பாறையை தேர்வு செய்துவிட்டு அந்த பாறையிலே குகை தோண்ட வேண்டும் என்று தீர்மானித்து விட்டால் அந்த குறி குறியிடப்படும் இப்படி எப்படி வர வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு 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 பொதுவான குறி மேலோட்டமான வடிவமைப்புக்கான குறி அந்த அதில் எந்த இடத்துல தூண்கள் வர வேண்டும் எந்த இடத்துல தோண்ட வேண்டும் தோண்டி உள்ளே செல்ல வேண்டும் என்கின்ற வடிவத்தை வரைந்து விடுவார்கள் வரைந்து விட்டு அதை செய்வார்கள் இப்படி அதை செய்கின்ற பொழுது அதற்கு பயன்படுகின்ற காவி மண் காவி என்று சொல்லுவோம் இன்றைக்கு கூட வேட்க வீட்டிலே பெண்கள் வீட்டின் சோ சோற்றின் ஓரத்தில் எழுதுவதற்கான காவி அந்த காவி தான் அந்த காலத்திலே ம அடிப்படையாக வரைவது கறிக்குச்சி கறிக்குச்சியில் வரைந்து விட்டு அந்த கல் அதன் மீது காவியில் வரைந்தார் காவியில் வரைந்து விட்டால் அது ஒரு ஐம்பது நூறு ஆண்டுகளுக்கு கூட அழியாது அப்படியா ஆமாம் ஐம்பது நூறு ஆண்டுகளுக்கு கூட அழியாது ஆக அது அப்படியே இருக்கும் வேலை செய்கின்ற பொழுது அதனால் செதுக்கப்பட்டு எடுக்கப்பட்டு பொழுது அழிந்து விடுங்க ஒழிய வரைந்து வைத்து விட்டால் அது ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு கூட அழியாது ஆக அதில் வரைந்து விடுவார்கள் வரைந்து விட்டு சாரம் போடுவது அப்போ சாரம் செய்வதற்கான உழைப்பாளர்கள் சாரத்திற்கு தேவையான மரங்கள் மரங்களை தே மரங்களை வெட்டி எடுப்பதற்கான உழைப்பாளர்கள் ஆக ஒரு குகை கோயிலை தோண்டுவதற்கு ஆமாம் ஐம்பது ஐம்பது ஒரு குகை கோயிலை தோண்ட வேண்டும் என்றால் குறைந்தபட்சம் ஆரம்ப கட்ட உழைப்பாளர்களே ஏறத்தாழ ஒரு ஐம்பது அவர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் உளி தட்டி உளி எடுத்து கொடுப்பார் உளி ஒரு முடிவு முடிவுக்கு வர்றதுக்கு இப்போ ஐம்பதுக்கு ஐம்பது கன அடி வச்சுங்க அப்போ அப்போ எப்போ எவ்வளோ தேவைப்படும் இப்போ இது மொத்தம் உருவாக்குறதுக்கு எவ்வளோ இப்போ ஐம்பது ஐம்பதுக்கு ஐம்பது கன அடி தோண்டி எடுக்கப்பட வேண்டும் அது வெறும் சதுரம் அல்ல தூண்கள் வைத்து அதெல்லாம் எடுத்து எடுக்க வேண்டிய கழிவு என்பது ஒரு ஐம்பது அடி ஐம்பது கன அடி என்று வைத்துக்கொள்வோம் அந்த ஐம்பது கன அடி வைத்துக் கொள்வதற்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு ஒரு முப்பது ச தொழிலாளர்கள் சிற்பக்கலை தொழிலாளர்கள் முப்பது தொழிலாளர்கள் குறைந்தபட்சம் ஒரு ஒரு ஆண்டுகளாகவது தோண்டி எடுக்க வேண்டும் அதற்கு மேல் நுணுக்கமான சிற்பிகள் என்று இதை ஆரம்ப கட்டத்திலே தோண்டுபவர்கள் அவர்கள் நுணுக்கம் தெரிந்தவர்கள் அல்ல அதில் தெரிந்தவர்களாகவும் இருக்கலாம் தெரியாதவர்களாகவும் இருக்கலாம் அது பெரிய செய்தி அல்ல ஆனால் அதை தோண்டுவதற்கு அதற்கு பிறகு நுணுக்கமாக செய்ய அதாவது தூண்கள் வெடி வைத்து உள்ளே தோண்டி எடுக்கப்பட்டாகிவிட்டது இதற்கு மேல் இன்னும் உள்ளே சென்று அதற்குள்ளே கருவறை அமைக்க வேண்டும் கருவறை சுற்றுவதற்கான சுற்று சுற்றுப்பாதை அமைக்க வேண்டும் என்பது சிற்பங்கள் அமைக்கணும் துவாரக பாலகா எல்லாத்தையும் இதெல்லாம் அமைக்க வேண்டும் என்றால் குறைந்தபட்சம் ஓராண்டுகள் சாதாரண அதாவது மண்டகப்பட்டு குடைவரை கோயிலை ஒரு ஐம்பது சிற்பக்கலைஞர் ஐம்பது நூறு தொழிலாளர்கள் ஒட்டு மொத்தமாக சிற்ப கலைஞர்கள் உள்ளி தட்டி என்று எடுத்துக்கொண்டு ச சாரம் போடுபவர் என்று எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு குறைந்தபட்சம் நூறு பேர் ஓராண்டு மண்டகப்பட்டு சிற்பம் கொ குடைவரை கோயிலுக்கு எழுப்பு எழுப்புவதற்கு மட்டும் ஓராண்டு குறைவு குறைவில்லாமல் பணியாற்றியிருப்பார்கள் சரி இவங்களுக்கு இவ்வளோ பேருக்கான உணவு இதை இவங்க இதெல்லாம் இங்கே கிடைச்சிருக்கும் அதை வந்து அவங்க வந்து வரலாற்று குறிப்புகள் பெரிதாக எதுவும் இல்லை நம்மிடம் ஆனால் என்னவென்றால் இன்றைக்கும் கூட ஒரு மரபு இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதாவது திருப்பணி என்று சொல்வார்கள் கோயில்களிலே இன்றைக்கும் கூட பல்வேறு கோயில்கள் தொன்மைக்கால கோயில்கள் ஏதாவது ஒரு திருப்பணி நடந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதற்காக சிற்பக்கலை தொடர்பான வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அதற்கு திருப்பணி என்ற பெயர் அந்த திருப்பணியை செய்வதற்கு இப்போது கூலியாக சம்பளம் கொடுத்து விடுகிறார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கூட சம்பளம் என்பது ஒரு குறைந்தபட்சதாக ஒரு ஐந்து ரூபாய் மூன்று ரூபாய் கொடு அது ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சொல்கிறேன் ஐம்ப ஐந்து ரூபாய் மூன்று ரூபாய் என்று கூலி கொடுப்பார்கள் அவர்களுக்கு காலை உணவு மதிய உணவு இரவு உணவு அவர்கள் சிற்ப கலைஞர்களுக்கு மட்டுமல்ல அந்த சிற்ப குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களும் அங்கே தங்கியிருப்பார் கோயில்களில் கோயில் சுற்றுப்புறங்களில் அவர்கள் தங்கியிருப்பார்கள் அவர்களுக்கும் அந்த உணவு வழங்கப்படும் அவர்களுக்கு வீட்டில் உள்ள பெண்கள் குழந்தைகளுக்கும் அந்த உணவை த அவர்கள் கூலியிலிருந்து ஓரளவு ச அவர்கள் செய்து கொண்டாலும் பொதுவாக உணவு கோயில்களிலிருந்து கிடையாது கோயில் கிடையாது இல்லையா அது கோயிலா இதெல்லாம் மகாபலிபுரம் கோயிலா திருப்பணிகளை நான் சொல்கிறேன் 
இது இந்த முறை தான் அதற்கு முன்னாக இருந்திருக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆக அவர்களுக்கான உணவு தேவை அவர்கள் குடும்பத்தினருக்கான உணவு தேவை தீர்க்கப்பட வேண்டும் நான் தொடர் நீங்கள் சொல்லியதுபடி எங்கெல்லாம் கோயில் கோயில் தோண்டிருக்கிறோம் அங்கெல்லாம் ஏரி என்று சொல்லி ஏரி 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 தோண்டியிருக்கிறாங்க ஒருவேளை ஏரியை கூட தோண்டி விடுத்தோம் அவர்களுடைய தண்ணீர் தேவை முதலில் தீர்க்க வேண்டும் ஆக கோயிக்கோயில் எடு தேர்வு செய்வதற்கு முன் இடம் தேர்வு செய்தவுடன் அந்த இடத்திலே ஒரு ஏரியை தோண்டி தண்ணீர் தேவையை அவர்கள் தீர்க்கவதற்கு வழி இருக்கலாம் இல்லை மண்டகப்பட்டு அந்த மாதிரி இருக்குது இல்லை பெரும்பாலான தோ கோயில்கள் கூட அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு மலை உயரத்தில் இருந்தால் வேண்டுமென்றால் பானையில் இருந்து கீழ்ந்து கொண்டு போட்டுக்கலாம் ஆனால் தரையில் இருக்க வருகின்ற இடங்கள் நிச்சயமாக கோயில் மாமல்லபுரத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அங்கே ஏரி தேவை இல்லை என்றாலும் மாமல்லபுரத்தில் இன்றைக்கு முன்பகுதியாக கருதப்படுகின்ற அர்ஜுன் தவம் போன்ற காட்சிகளுக்கு பின்புறம் மலைக்கு அந்த புறம் சென்றால் ஒரு நீளமான ஒரு ஏரி இருக்கிறது அதை பல்லவர்கள் தோண்டியிருக்கலாம் அல்லது இவர்களுடைய குடிநீர் தேவைக்காக தோண்டியிருக்கலாம் ஆனால் மாமல்லபுரத்தில் ஒரு நூற்றாண்டுக்கு மு ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கூட பத்து அடி தோண்டினால் மிகச்சிறந்த குடிநீர் கிடைக்கும் அதனால் அங்கே ஏறி தோட வேண்டிய க கோயிலுக்கு முன்னால் ஏறி தோண்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் இருக்கலாம் இது ஒன்று நம்ம கேட்டீங்க ஐந்து ரதம் ஐந்து ரதம் ஐந்து ரதம் ஐந்து ரதம் என்கின்றது ஆங்கிலத்திலே எல் என்று சொல்லக்கூடலாம் அல்லது தமிழில் டா என்று சொல்லக்கூடிய வடிவத்தில் ஒரு பெரிய பாறை ஒற்றை பாறை ஒற்றை பாறை இருந்திருக்கிறது டா வடிவத்திலே இருந்திருக்கிறது அதாவது இன்றைக்கு நகுல சவாதேவன் ரதம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ரதத்திலிருந்து யானை சிற்பங்கள் அதிலிருந்து அடுத்து என்ன இது திரௌபதி ரகம் திரௌபதி ரதம் அதிலிருந்து நெடிய பாறை அந்த எல் வடிவத்திலே நெடிய பாறை அது இந்த ரதம் வரை பீமர இது தர்ம ரதம் வரை ஒரு ஒரு நெடிய பாறை இருந்திருக்கிறது இந்த எல் வடிவல் அதாவது டா வடிவல் இருக்கின்ற இந்த நெடிய பாறையை செதுக்கி இருக்கிறார் இது இதிலே ஐந்து கோயில்களை ஐந்து சமயத்திற்கான ஐந்து கோயில்களை ஐந்து சமயத்திற்கான கோயில் பௌத்த சமயத்திற்கான கோயில் நகுல சவாதேவர் ரதம் என்கின்ற கோயில் பௌத்த சமயத்திற்கான இது தூங்கானை மாற வடிவத்தில் இருக்கிறது அடுத்து துவக்க கால கோயில் அதாவது கோயில்கள் உருவாக்கப்பட்டது ஐந்து கோயில்கள் ஐந்து மதம் சொல்லுங்க சொல்லிடுங்க ஆமாம் அதாவது துவக்க கால கோயில் என்ற துவக்க கால கோயில்கள் யாருக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் தாய் வழி வழிபாட்டை கொண்டவர்கள் தமிழர்கள் அங்கே கொற்றவை தான் தாயாக இருந்திருக்கிறார் கொற்றவை தான் நம்முடைய முன்னோர்களுடைய கோயிலாக அந்த கொற்றவை கோயில்கள் கூரை வடிவம் கொண்டதாக இருந்திருக்கிறது ஆக அதற்காக இந்த கூரை வடிவ கோயில் இரண்டாவதாக நகல் நாம் பொதுவாக சொல்வது ஆரம்பத்திலே கொற்றவை கோயிலிருந்து ஆரம்பித்து இப்படி வந்து கடைசியாக நகல் சேவாதேவ ரதம் என்று முடிப்பார்கள் ஆனால் நாம் இப்போ உள்ளே நுழைகிறோம் நுழைகின்ற போது நமக்கு முன்னிலே முதல் முதலே கண்ணில் படுகிறது கொற்றவை ரதம் இது நகுல சேவாதேவ ரதம் பின்பகுதி கொற்றவை ரதத்தினுடைய பக்கவாட்டு பகுதி நமக்கு தென்படுகிறது ஆனால் அங்கே பௌத்த சமயத்திற்கான கோயில் பௌத்த சமய கோயில் தான் கோயில் பௌத்த சமயத்தினுடைய வடிவம் தான் தூங்கானை மாடி வடிவம் இன்றைக்கு எல்லோரா அஜந்தா போன்ற இடங்களிலே நீங்கள் பௌத்த கோயில் கோயில்கள் ஏராளமாக பார்க்கலாம் அந்த கோயிலுடைய உட்புறம் மிக அற்புதமான ஒரு வடிவத்தை பெற்றிருக்கிறோம் ஒரு கூண்டு வளைவு அது வண்டி கூண்டு என்று சொல்வார்கள் அந்த வண்டி கூடு வடிவத்திலே அழகாக செய்து அதனுடைய புற வடிவு எப்படி இருக்கும் என்று ஆராய்ச்சி செய்தோம் என்றால் அதைத்தான் நாம் தூங்கானை மாடம் என்கின்றோம் இந்த வடிவத்தை தான் இங்கே நகுல சவாதேவ ரதம் என்கின்றோம் அடுத்ததாக கொற்றவைக்கான கோயில் அதாவது அந்த கொற்றவைக்கான கோயில் மிக எளிமையாக குறவை கூரை கூரையை கொண்ட சோ க பீடம் கால் சுவர் மேலே கூரை இந்த அளவுக்கு மட்டுமே இருக்கக்கூடிய இந்த வடிவம் அதற்கு அடுத்ததாக பீமரதம் என்று சொல்லக்கூடுகின்ற ஒரு நீள் வடிவ கோயில் நீல் வடிவ கோயில் நீல் வடிவ கோயில் இந்த நீல் வடிவ கோயில் பார்த்தீர்கள் இது இதுவும் கூட ஒரு நாம் எங்க இதை இதே போன்ற வடிவத்தை நாம் இன்றைக்கு கூட காணலாம் என்றால் நாம் நீலகிரி மாவட்டம் உதகமண்டலத்திலே தோடர்கள் எனப்படுவர் வழிபடுகின்ற ஒரு கோயில் வடிவத்தை ஒத்தது இந்த கோயில் வடிவம் ஆக தோடர்கள் இன்றைக்கும் கூட அத்தகைய வடிவத்தை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் 
ஆனால் நம்ம அவர்கள் அத்தகைய வடிவத்து கைவிட்டு விட்டோம் இது ஒரு நீள் வடிவ இந்த நீள் வடிவ கோயிலுக்கு தான் அந்த பீமரதம் என்கின்ற ஒரு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டாவது ரெண்டாவது கோயில் மூணாவது கோயில் நீள் வடிவ கோயில் அடுத்ததாக இது இரண்டு அடுக்குகளை கொண்டது அது அடுக்குகளை கொண்டது என்கின்ற பொழுது ஆர் தொடக்க காலத்திலே சொன் சுதை சின்ன சு சுதை செங்கல் போன்ற அல்லது மரத்தில் செய்தப்பட்ட கோயில்களை பார்த்து இத்தகைய கோயில்கள் உருவாக்கப்படுகின்றது அதிலே பல்வேறு கோயில் ஏழு சங்க இலக்கியங்களில் பல ஏழு மா ஏழுநிலை மாடம் போன்ற மாடங்கள் சொல்லப்படுகின்றன அப்போ மாடி கோயில்கள் அதாவது மாடக்கோயில் என்கின்ற வடிவத்தில் இந்த நீண்டு சதுர கோயில் இதன் ப இதை பார்த்தோம் என்றால் இவர்களே மிகச்சிறப்பான ஒரு கலை யுக்தி என்னவென்றால் இது நடுவில் கருவறை சுற்றிலும் தூண்களை கொண்ட ஒரு சுற்றாலை மண்டபம் அந்த மண்டபத்தின் மீது எழுப்பப்பட்ட இவ்வாறாக அது நீள் வடிவத்திலே ஏற்பட்டு இது ஒரு தமிழருடைய முறை தான் அதே போன்று அதற்கு அடுத்ததாக தர்மராச ரதம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு மூன்று அடுக்கு கோயில் இந்த இது பெருமா சைவருக்கா இது வைணவருக்கானது இந்த நீ மூ நான் முதலில் சொல்லிய அந்த நீள் வடிவ கோயில் யாருக்கானது என்று நான் தெளிவாக கரியா கண்டறிய முடியவில்லை சைவர்களுக்கானதா வைணவர்களுக்கானதா இது ஏற்கனவே சொன்னது ச நகுல சகாதேவராதம் என்பது பௌத்தர்களுக்கானது இது சாக்தர்களுக்கானது ஒரு வேளை இந்த நீள் வடிவ கோயில் சைவர்களுக்காக இருந்திருக்கலாம் என்று கருத தோன்றுகிறது அது கருவறை கட்டியிருந்தால் தான் எழுப்பி செதுக்கி முடித்திருந்தால் அதை சொல்ல முடியும் ஆனால் இன்றைக்கு அது இல்லை இல்லாத காரணத்தில் அது எந்த கோயில் என்று சொல்ல முடியும் அது நீள் வடிவ கோயில் நம்முடைய முன்னோர்கள் ஏற்கனவே சுதை செங்கலிலே செய்திருக்கிறார்கள் அதை பார்த்து தான் இதயம் செய்திருக்கிறார்கள் இதற்கு அடுத்து மாடி கோயில்கள் மாடக்கோயில் என்று சொல்லுகின்ற வடிவத்தை அதில் இந்த தர்மராஜ ரதம் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த ராஜத்திலே மிகச்சிறப்பாக கிட்டத்தட்ட மேல் பகுதி தரைமட்டத்திலிருந்து தரைமட்டத்திலிருந்து சிற்ப கலைஞர்கள் ஒரு வரிசையாக த தரைமட்டத்திலிருந்து அதிஷ்டானம் பாதம் பிரஸ்தரம் கண்ட கண்டம் சிகரம் ஸ்தூபி என்று ஒரு வரிசை முறையை சொல்லுவார்கள் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தால் இவர்கள் அதிஷ்டானத்தை இன்னும் செதுக்கவில்லை மே ஏனென்றால் இந்த சிற்ப பாறைகளில் இது செய் செய்யப்பட்டதனால் இது மேலிருந்து செதுக்கப்பட்டு கீழே வருகின்றது ஆக பீடப்பகுதி பார்த்தோம் ஆனால் எந்த கோயிலுக்குமே பீடப்பகுதி என்பது அதிர்ஷ்டானம் என்கின்ற பகுதி எந்த கோயிலுக்குமே செதுக்கப்படவில்லை முழு முழுமையாக செதுக்கப்படவில்லை இந்த சொ கொற்றவை கோயிலுக்கு மட்டும் செதுக்கி இருக்கிறார்கள் மற்ற கோயில்களுக்கு செதுக்கப்படவில்லை அதே போல் க இன்றைக்கு கடைசியாக பார்க்கின்ற தர்மராஜ ரதம் என்கின்ற மூன்று அடுக்கு கோயில் இது மைனவர்களுக்கானது ஏனென்றால் உள்ளே சிற்பம் இருக்கிறது கீழே கிடந்த நிலை அதற்கு மேலே நின்ற நிலை அதற்கு மேலே அமர்ந்த நிலையில் பெருமாள் இருக்கிறார் ஆனால் கிடந்த நிலை சிற்பம் இல்லை ஏனென்றால் கருவறை முழுமையாக தோண்டி முடிக்கப்படவில்லை மேலே நடுவில் இருக்கக்கூடிய அமர்ந்த நிலை நின்ற நிலை ச அடு கருவறையும் மேலே அதற்கு மேலே இருக்கின்ற அமர்ந்த நிலை கருவறையும் இன்றைக்கு நாம் காண முடியும் இந்த இதற்கு கீழே த அவர்கள் செதுக்கி இருப்பார்கள் கிடந்த நிலை சிற்பத்தை செதுக்கி இருப்பார்கள் முடிக்க பெறவில்லை இது ஒரு புறம் இது மட்டுமன்றி அந்த இடத்திலே ஒரு யானை சிற்பம் ஒரு சிங்க சிற்பம் ஒரு காலை சிற்பமும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதுவும் நான் கூ முதலில் கூறிய எல் வடிவிலான தா வடிவிலான ஒற்றைப்பாறையே கொண்டது இந்த யானை சிற்பம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு சிலர் என்ன சொல்வார்கள் இதை திசை காட்டும் கருவி திசை காட்டும் வடிவங்கள் என்று சொல்வார்கள் பொதுவாக யானை வடக்கு நோக்கியது சிங்கம் தெற்கு நோக்கியது ரிஷமம் காலை வந்து கிழக்கு நோக்கியது துவஜம் என்கின்ற கொடி அது மேற்கு நோக்கியது என்று சொல்வார்கள் அந்த அடிப்படையிலே கட்டி இருக்கலாம் என்று சில சிற்ப கலைஞர்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர் சிலர் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் யானை சிற்பம் சிங்க சிற்பம் பல்லவர்களுடைய சின்னம் என்று சொல்கிறார்கள் இன்னொரு சில ச சிலர் என்ன கூறுகிறார்கள் என்றால் சிங்க சிற்பம் கொற்றவைக்கான ஊர்தி என்று கூறுகிறார்கள் ஆக இதற்காக செய்யப்பட்டிருக்கலாம் சிவனுக்கான நீள் சதுர சிற்பத்துக்கு அருகிலே காலை சிற்பம் இருப்பதால் அது சிவனுக்கான ஊர்தியாக இருக்கலாம் என்று கூட கருதுவோர் உண்டு அடுத்து இந்த யானை சிற்பம் எதற்காக செய்யப்பட்டது என்று பார்க்கின்ற பொழுது அந்த பாறையை வீணாக்க வேண்டாம் என்று நினைத்திருக்கலாம் அல்லது திசைக்குரிய சிறு இதுவாக கூட இருந்திருக்கலாம் அதை நம்மால் இப்பொழுது உறுதியாக எதுவும் சொல்ல முடியல அதற்கான வரலாற்று குறிப்புகளும் யாரும் வைத்து விட்டு செல்லவில்லை 
ஆனால் இது இத்தகைய இந்த சிற்பம் இப்படி இந்த ஐந்து கோயில்கள் ஒரு மூன்று சிற்பங்கள் இதில் ஐந்து கோயில்களுமே கிட்டத்தட்ட மேற்பகுதி முழுமையாக நிறைவடைந்திருக்கிறது அடிப்பகுதி மட்டுமே நிறைவடையவில்லை தர்மராஜ சரதம் என்று சொல் சொல்லப்படுகின்ற சோர் பகுதி வரை முழுமையாக செய்யப்பட்டு அந்த சோர் பகுதியில் மாமல்லனின் சிற்பமும் அவனுடைய மனைவியர்களுடைய சிற்பமும் கூட செய்யப்பட்டிருக்கிறது க பீமரதம் என்னப்படுகின்ற நீண்டு சதுர கோயில்களிலே தூண்கள் அப்படி அழகாக செதுக்கப்பட்டு வந்திருக்கின்ற நான மேற்குறைவுகள் மிக சிறப்பாக முடிக்கப்பட்டே விட்டது இவற்றிற்கான கலசங்கள் மட்டுமே கீழே செதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அவற்றை தூக்கி வைக்கிறதுக்குள் அந்த வேலை நிறுத்தப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது ஏதோ ஒரு ஆக அடிப்பகுதி செதுக்கப்படுவதற்கு முன்னாலேயே அந்த வேலை நிறுத்தப்பட்டு விட்டது இந்த வேலை செய்வதற்கு எவ்வளோ நேரமும் எவ்வளோ ஆற்றலும் தேவைப்பட்டிருக்கும் எவ்வளோ உழைப்பு தேவைப்பட்டு ஒரு நீள் சதுர பாதை நீள் சதுர பாறை இதில் ஒவ்வொரு கோயில் முடித்து முட்டு முடித்து விட்டு சென்றார்களா அல்லது தொடக்கத்திலிருந்தே எல்லாவற்றையும் மேலிருந்து செதுக்க ஆரம்பித்து விட்டார்களா என்பதை பார்த்தால் நம்ம தொடக்கத்திலிருந்து ஐந்து கோயில்கள் யானை சிற்பம் சிங்க சிற்பம் உள்பட எல்லாவற்றையுமே தொடக்கத்திலிருந்தே செய்தே வந்திருக்கிறார்கள் யானை சிற்பம் கோயில்களை விட யானை சிற்பமும் சிங்க சிற்பமும் உயரம் குறைவானது ஆக கோ கோயில் சிற்பம் வெட்டி எடுக்கப்பட்ட வெட்டி வெட்டி ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வருகின்ற போது இந்த இடத்துல யானை சிற்பத்தை இது பாறை மேலும் மேலும் உயரம் இருப்பதனால் அது யானை சிற்பம் செதுக்கலாம் என்று திட்டமிட்டிருக்கலாம் அதற்கு கீழே உயரம் குறைந்த ஒரு படிக்கட்டு போன்ற ஒரு நிலை இருக்கின்ற பொழுது அந்த இடத்துல சிங்க சிற்பம் செய்யலாம் என்று நினைத்திருக்கலாம் அதை விட உயர்ந்த உயரம் குறைந்த ஒரு ஒரு தட்டு இருக்கின்ற போது அந்த இடத்துல காலை சிற்பமும் செய்திருக்கலாம் இது கருத கருத தோன்றுகிறது ஆனால் எதுவுமே முடிக்கப்படவில்லை இதை வந்து செய்வதற்கு எத்தனை நாளாகும் எத்தனை தொழிலாளர்கள் எத்தனை கலைஞர்கள் பயன்பட்டிருப்பார்கள் என்று நாம் நினைக்க பார்க்க பிரமிப்பாகத்தான் இருக்கிறது ஏனென்றால் யோசித்து பார்க்க முடியவில்லை அந்த அளவுக்கு கிட்டத்தட்ட அப்படி ஒரு ஒரு குழுவே அவரது தொடக்க தொடக்கத்திலிருந்து அதான் தொடக்கத்திலிருந்து பார்த்தால் தொடக்கத்திலிருந்து இன்றைக்கு முடிந்திருக்கின்ற அளவு வரை பார்த்தால் குறைந்தபட்சம் இந்த சிற்பங்களை செ செதுக்கி முடிக்க கிடந்த கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகள் வரை ஆயிருக்கக்கூடும் இருபது ஆண்டுகளா ஆமாம் இருபதுலேருந்து முப்பது ஆண்டுகள் ஆயிருக்கு ஒருத்தர் அந்த இது மட்டுமே ஆமாம் இப்போ முடிக்கிற அளவுக்கு இருபதுலேருந்து முப்பது ஆண்டுகள் ஐந்து ரதத்தை ஆமாம் இருபதுலேருந்து முப்பது ஆண்டுகள் ஆகும் இந்த இருபது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பணியாளர்கள் பணியாற்றிருக்கார் ஒரே நேரத்தில் என்று சொல்ல முடியாது ஒரு குறிப்பிட்ட குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஐம்பது பேர் செய்வார்கள் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நூறு பேர் செய்வார்கள் இப்பணி இறுதி அடை மேலே நிறைவு செய்யும் பணி என்று செய்து கொண்டிருக்கின்ற போது கீழே செதுக்கும் பணி பெரிய அளவில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் அப்போ மேலே சாராம் கட்டி அதிலே நினைவு பணியை செய்து கொண்டிருக்கின்ற சிற்ப கலைஞர்கள் பணியாற்றி கொண்டிருப்பார்கள் கீழே வந்து செதுக்கும் பணி செதுக்கு செதுகின்ற தொழிலாளர்கள் செய்து கொண்டிருப்பார்கள் அப்படியாக செய்கின்ற பொழுது ஒரு நாளைக்கு ஒன்றுக்கு குறைந்தபட்சம் நூறு பேர் கூட செய்திருப்பார்கள் இவங்களுக்கு முப்பது வருஷம் வந்து இந்த உடைப்பு ஆமாம் குறைந்தபட்சம் இருபதுலேருந்து முப்பது ஆண்டுகள் இதற்கு தேவைப்படுது இப்பொழுது நாம் செய்ய வேண்டும் என்று இப்போ ஒரு க இப்போ பல்வேறு அறிவியல் கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விட்டன இப்போது அதே அது செய்ய வேண்டால் அது காலம் எவ்வளோ காலம் இழுக்கா அது நமக்கு இப்போ மிஷினே எல்லாமே இருக்குது அது வேறு அது நம்ம அந்த அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே போகணும் இப்போ ஆண்டுக்கு ஒரு இருபதுலேருந்து இப்போ வந்து ஒரு நூறு குறைந்தபட்சம் ஒரு நூறு தொழிலாளிகள் வந்து இருபது வருஷம் செய்திருக்காங்க அவங்களுக்கான ஐநூறு ஆயிரம் தொழிலாளிகள் கூட செய்திருக்கலாம் ஆனால் ஒரு நேரத்தில் நூறு பேர் குறைந்தபட்சம் நூறு பேர்லேருந்து ஆயிரம் பேர் வரைக்கும் இருந்து ஒரு பகல் வரை ஒரு 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 நூறு பேர் அடுத்து பகலிலிருந்து ஒரு ஒரு நூறு பேர் அப்படி அப்படி ஷிஃப்ட் இது வெறும் திருப்பணியாக மட்டுமே செய்யப்பட்டிருக்குமா இல்லை வந்து ரெண்டுமே இணைஞ்சு செய்ய ஒரு ஒரு அரசாங்கம் வந்து ஒரு மிக நேரத்தை வந்து பயன்படுத்துறாங்களா உழைப்பினுடைய மிக நேரத்தை பயன்படுத்துறாங்களா வேற எதுக்காக செய்யறாங்க பண்டைய காலத்தில் தொழிலாளர்களாக இருக்கட்டும் விவசாயிகளாக இருக்கட்டும் இவர்கள் போருக்கும் செல்லக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் சிற்பமும் செய்வாங்க ஆமா அவர்களுக்கு கைத்தொழில் என்பது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு தொழில் வைத்திருப்பார்கள் யுத்தம் என்கின்ற ஒரு இது போன்ற தங்களுடைய கைத்தொழிலை விட்டு விட்டு யுத்தத்திற்கு சென்று விடுவார்கள் சிற்பம் அதே மாதிரிதானா ஆமா சிற்ப கலைஞர்களும் அத்தகையவர்கள் ஆமா எல்லாருமே சிற்பம் செய்திருப்பாங்களா அந்த எல்லாருமே சிற்பம் செய்திருக்க மாட்டாங்க அது ஒவ்வொருத்தருக்கு அவங்க அந்த இப்போ இப்போ தொழிலாளர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த பகுதியில் குடியிருக்கிறார்கள் குடியிருக்க வேண்டிய அந்த தொழிலாளர்களுக்கு தேவையான மண்பாண்டை செய்வதற்கு கோயம் வந்திருப்பான் 
அந்த தொழிலருக்கு தேவையான ஒரு கிராமம் ஒரு கிராமமே எங்க இருக்கும் ஆமா அந்த ஊரில் ஒரு ஊரில் எந்த ஊர் ஊராக எடுத்துக்கொண்டாலும் ஒரு கொயவனும் ஒரு தச்சனும் கண்டிப்பாக இருந்தாக வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது ஒரு கொல்லனும் இருந்தாக வேண்டியிருக்கிறது ஆஹா அவர்களுக்கு தேவையான கருவிகள் அவர்கள் அவர்கள் தான் செய்து கொள்வார்கள் அவர்கள் இதையும் செய்வார்கள் அதுக்கு அடுத்ததாக இது அப்போ அந்த ஊரிலே மக்களும் வாழ்ந்திருப்பார்கள் அல்லவா அவர்கள் விவசாயமும் செய்து கொண்டிருப்பார்கள் அவங்களுக்கு தேவை உணவு ஆமாம் இன்றைக்கு மாமல்லபுரத்திலே வாழ்கின்ற இன்றைக்கு நான் ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நான் படிக்கின்ற காலத்திலே அந்த ஊர் உள்ளூர் பெரியவர்கள் பலர் கருச்சை பங்கு செய்யக்கூடியவர்கள் அப்போது ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அங்கே கருசிப்ப பட்டறைகள் எதுவும் பெரிதாக எதுவும் இல்லை ஆனால் அந்த ஊரிலே உள்ள வன்னிய பெருமக்கள் யாராவமானோர் கைத்தொழில் சிற்பக்கலை செய்வா சிற்பக்கலை தொழிலாளர்களாக இருப்பார்கள் விவசாய தொழிலாளர்களாகவும் இருப்பார்கள் அவர்கள் பட்டாளத்திற்கும் சொல்லக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் இதை வைத்து பார்க்கும்பொழுது தொன்மையான மக்களும் கூட அதே மாதிரி செய்திருப்பாங்க இத்தகைய தொழில்களே இருந்திருப்பார்கள் என்று கருதி புரியுமா பெரிய தொடரும்